সকাল সকাল একটু বাজার করে নিচ্ছি জান্নাতকে স্কুলে দিয়ে প্রথমেই চলে আসলাম বাজার করতে টুকিটাকি রেগুলার বাজার এসবই এরপর চলে আসলাম ডিসকেমে এখান থেকে কিছু স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট কিনতে হবে ইউটিউবারদের কাজ নাকি শুধু প্রোডাক্ট রিভিউ করা তো আমি সেই পর্যায়ে ইউটিউবার হইনি এখনও তবে আজকে যা যা কিনেছি সেটা দেখাতে পারি আজকে এনেছি জানাতের জন্য সেটা ফেলার এস পি এফ ফিফটি প্লাস ভেরি হাই প্রোটেকশন জেল এটা ওর পছন্দে নেওয়া হলো এটা ময়শ্চারাইজারের কাজও করবে প্লাস সান ব্লকের কাজ সানস্ক্রিনের কাজও করবে আর নিয়েছি ওর জন্য ভেট হেয়ার রিমুভার ক্রিম আর ফেস ওয়াশ নিয়েছি ওর জন্য এটা একেবারেই কেমিক্যাল ফ্রি বাচ্চাদের জন্য পারফেক্ট ইভেন আমাদের জন্য পারফেক্ট যাদের স্কিন খুবই সেন্সিটিভ এটা নর্মাল সেন্সিটিভ স্কিনের জন্য এপি ওয়াশ ক্লিনজার সি ক্রিম ফেস ওয়াশ এটা আমি অনেক দিন ধরে ইউজ করছি জান্নাত আমি দুজনই এটা খুবই ভালো যেহেতু কেমিক্যাল ফ্রি রেগুলার ইউজের জন্য এটা বেস্ট আর এনেছি বায়োডার্মার প্রোডাক্ট সবাই জানেন বায়োডার্মার প্রোডাক্ট ভেরি এক্সপেন্সিভ কতটা ইফেক্টিভ সেটা জানি না তবে ভেরি এক্সপেন্সিভ হয়তো বা ইফেক্টিভও আচ্ছা বায়োডার্মার তিনটে প্রোডাক্ট কিনলে একটা ফ্রি যে কারণে আমি তিনটে নিয়েছি এটা হচ্ছে বায়োডার্মার পিগমেন্ট হেভিও ফোমিং ক্রিম ব্রাইটেনিং ক্লিনজার এক্সফোলিয়েটস ইভেন্স আউট অ্যান্ড এলিমিনেটস ডার্ক স্পটস সেন্সিটিভ স্কিনের জন্য এটা হুইচ ইজ মাই স্কিন সেন্সিটিভ এরপরে নিয়েছি এটা হচ্ছে আচ্ছা এটা একটা ময়শ্চারাইজিং ক্রিম পিগমেন্ট হেভিও ডেইলি কেয়ার এস পি এফ ফিফটি প্লাস ভিটামিন সি ই আছে ব্রাইটেনিং ডেইলি কেয়ার হেলপস রিডিউস ডার্ক স্পটস ইভেন আউট লং লাস্টিং ডার্ক স্পটস সেন্সিটিভ স্কিন এটা নিলাম এর জন্য আর এটা হচ্ছে নাইট ক্রিম এটাও বায়োজার্মার পিগমেন্টে পিও নাইট ক্রিনিওয়ার ব্রাইটেনিং ওভার নাইট কেয়ার রিজেনারেট রিভেল স্কিন অরিজিনাল কমপ্লেকশন ডার্ক স্পটস সেন্সিটিভ স্কিন আজকে এ কটা প্রোডাক্ট কিনলাম আর কিনছি জান্নাতের জন্য একটা মাস্কারা এটা হচ্ছে এসেন্সের বোল ভলিউম ওরা আমি একই মাস্কার ইউজ করাটা ঠিক না এই জন্য ও একটা আলাদা মাস্কারা চেয়েছে আমি নতুন নতুন মাস্কারা দেওয়া শুরু করেছি স্কিনে দিয়ে আর এটা নিয়েছি আমার নিজের জন্য মাসা একমাত্র চকলেট আমি খাই জানা তো খাই না এটা হচ্ছে স্পিকাল ব্যাগ ভ্যালু প্যাক ফোর হান্ড্রেড গ্রামের ভ্যালু প্যাক এটা এইটি র্যান্ড উইচ ইজ ভেরি চিপ নর্মালি এটা ছোটো প্যাকেটগুলো অনেক এক্সপেন্সিভ হয় তো আজকে শপিংটা দেখিয়ে দিলাম কী কী এনেছি বেশ কিছুদিন আগে আমার জিপের উইন্ড স্ক্রিনটাতে কিছু দুষ্টু লোকেরা স্টোন নিক্ষেপ করেছিল এ ধরনের ঘটনা সাউথ আফ্রিকায় প্রায় হয় তো উইন্ড স্ক্রিনে স্টোন থেকে মারার কারণে এখানে একটা ক্র্যাক হয়ে গেছে যে কারণে আজকে আসলাম উইন্ড স্ক্রিনটা রিপ্লেস করতে আমার ইন্স্যুরেন্সই করে দিচ্ছে আমাকে শুধু এক্সেস পে করতে হবে ফাইভ হান্ড্রেড র্যান্ড টোটাল অ্যামাউন্ট হয়েছে ফাইভ থাউজেন্ড আর আমি পে করব ফাইভ হান্ড্রেড র্যান্ড ফোর থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড এইটি এইট র্যান্ড ওরা পে করে দিচ্ছে লাকি যে আমার ইন্স্যুরেন্স তো ছিল তা না হলে এই মুহূর্তে ফাইভ থাউজেন্ড এইটি এইট র্যান্ড দেওয়া লাগতো ইন্স্যুরেন্স থাকার কারণে আমাকে অনলি পে করতে হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড র্যান্ড যেটা বাংলা টাকার ইকুয়াভালেন টু ফাইভ হান্ড্রেড র্যান্ড থ্রি থাউজেন্ড টাকা আর যদি ইন্স্যুরেন্স না থাকতো আমাকে পে করতে হতো ফাইভ থাউজেন্ড র্যান্ডের মতো যেটা বলতে গেলে থার্টি থাউজেন্ড টাকা এই মুহূর্তে পে করতে হতো তো লাকি ইন্স্যুরেন্স থাকাটা খুবই ভালো খুবই জরুরি বহু বছর ধরে ইন্স্যুরেন্স আছে আমার 
কিন্তু কখনো সেভাবে কাজে লাগাইনি এই প্রথম কাজে লাগছে লেট মি হেল্প ইউ হোল্ড দিস হোল্ড দিস এই হচ্ছে আমার নতুন মেইন স্ক্রিন এটা লাগানো হবে আর পুরনটা খুলে ফেলছে আমি একটু ভিডিও করে নিচ্ছি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য কিভাবে আমি আমার উইন্ড স্ক্রিনটা রিপ্লেস করলাম খুব সুন্দর ভাবে খুলে যাচ্ছে আমি তো ভেবেছিলাম খোলার সময় পুরো গ্লাসটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে আসলে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম উইন্ড স্ক্রিন রিপ্লেস করলাম এর আগে কোনোদিনও আমার এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি আমার সঙ্গে অনেকের গাড়িতেই শুনেছি যে একটু ডেঞ্জারাস এরিয়ার ফার্স্ট দিয়ে আসা যাওয়া করার সময় অনেক সময় কালোরা স্টোন ফেঁকে মারে রবারি করার জন্য গল্পই শুনেছি তো আমার কখনো দেখা হয়নি এরকম সিচুয়েশনে পড়িনি কখনো খুলে ফেলল এখন যাক খুব দ্রুতই কাজটা হয়ে যাচ্ছে আমি মনে করেছিলাম অনেক সময় লাগবে উইদাউট উইন্ড স্ক্রিন কেমন দেখা যায় সেটাও দেখে নিলাম উইন্ড স্ক্রিন না থাকলে সামনে কেমন দেখা যায় সাউথ আফ্রিকাতে রিস্কি এরিয়ার ভিতর দিয়ে আসা যাওয়া করলে কিংবা রিস্কি বলতে যে ডেঞ্জারাস এরিয়া যে সব জায়গায় কালোদের নেবারহুড ওই সব জায়গায় আমি শুনেছি আসা যাওয়া করার সময় অনেকেরই গাড়ি যে স্টোন মারে অনেক সময় হাইজ্যাক করে গাড়ি রবারি করে অনেক ধরনের সিচুয়েশন হয় তো আমার কখনো হয়নি সতেরো বছরে তো এবার দূর থেকে কে যেন একটা স্টোন ফিকে মারল আমি তখন রোডেই ছিলাম গাড়ি চলন্ত অবস্থায় ঘটনাটা বেশ কিছুদিন আগে হয়েছে আমি এটা অবশ্য শেয়ার করিনি ইউটিউবে ভাবলাম যেদিন উইন্ডো স্ক্রিনটা রিপ্লেস করব সেই দিনই বলবো আর তাছাড়া এইসব ঘটনা জানতে পারলে বাবা মাও খুব বিচলিত হয়ে যায় সাউথ আফ্রিকার মতো দেশে থাকি রবারি হয় হর হামেশা দোকান পাট বাসা বাড়ি সব জায়গাতে কিন্তু আমি আল্লাহ রহমতে খুব ভালো এরিয়াতে থাকি সব সময় যে কারণে আমি এ ধরনের সিচুয়েশান ফেস করিনি এর আগে এটাও আসলে আমি ফেস করিনি এটা অন দ্য ওয়েতে স্টোনটা আমার উইন্ড স্ক্রিন এসে পড়ে আমি আসলে বলতে পারি না ঠিক এটা কেউ ইন্টেনশনালি থ্রো করেছে নাকি রোডের কোনো চিপ এসে পড়ল তো এটা আমার ঠিক শিওর না জানি না কি কারণ তবে আমি কাউকে দেখি না স্টোন মারতে তবে আমার ধারণা স্টোন এসে পড়েছিল চলন্ত বাড়িতে স্টোন এসে পড়লে এটুকু বোঝা যায় কিন্তু কে মেরেছে কোথার থেকে মারলো এটা তো আসলে বোঝা যায় না এনিওয়েজ 
আমার ইন্স্যুরেন্স ছিল দেখে রক্ষা তা নাহলে এই মুহূর্তে পকেট থেকে ফাইভ থাউজেন্ড র্যান্ড বের হয়ে যেত ফাইভ থাউজেন্ড র্যান্ড মানে তিরিশ হাজার টাকা ইটস নট এ জোক সেখানে আমি পে করছি অনলি ফাইভ হান্ড্রেড র্যান্ড মানে বাংলা টাকা তিন হাজার টাকা পে করে আমি পেয়ে যাচ্ছি একটা ব্র্যান্ড নিউ উইন স্ক্রিন কি মজা আমি কিন্তু প্রত্যেককে বলবো প্রত্যেকে যেন ইন্স্যুরেন্স করে নিজের গাড়ির জন্য আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির মধ্যে ইন্স্যুরেন্স করার প্রবণতা খুব কম ইউরোপ আমেরিকার মতো এখানে ইন্স্যুরেন্স করা আসলে কম্পালসারি না এখানে ইন্স্যুরেন্স ছাড়াও গাড়ি রোডে চলে তাই এখানে অনেক বাঙালিরাই করে না আমার ধারণা ফিফটি পারসেন্ট বাঙালিরা করে ইন্স্যুরেন্স আর ফিফটি পারসেন্ট করে না এখনো কাজ চলছে এখনো শেষ হয়নি খুব বোরিং জব ভীষণ বোরিং কাজ ওয়েট করা জান্নাতের সাথে আমার সঙ্গে স্কুল থেকে নিয়ে এসেছি ও রিসেপশনের ভিতরে ওয়েট করছে এখন বাজে সময় অ্যাবাউট ফোর ও মতো ওই যে আমার মেয়ে ভিতরে বসা এখানে অফিস রুমে এসে এখন বসে আছে আমার বিল রেডি করছে প্রত্যেকটা কাজের জন্য অনেক সময় লাগে এখানে কন্টিনিউ ওয়েট করতে হয় আমি এক জায়গায় বসে থাকতে পারি না বেশিক্ষণ আমার অস্থির লাগে পাঁচ মিনিটের বেশি আমি কোথাও বসতে পারি না এখানে অলমোস্ট আওয়ার টু আওয়ার্স হয়ে যাচ্ছে জানি না কতক্ষণ আমার বসে থাকা লাগবে Everything else. Everything is okay. Okay. Thank you so much. Okay. It's a strange man in my office. No. Hello. You remember which day that I was at? Some of them watch you the child. Some of them just want to have the dog. জানা তা আসো হয়ে গেছে আমার ব্লগ যারা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছেন তারা ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছেন যে আমি প্রচুর পাস্তা জাতীয় খাবার বানাই স্পাইগেটি ম্যাকারোনি নুডলস ভাতের পরে আমাদের প্রধান খাবার পাস্তা টাইপের এর মেইন কারণ হচ্ছে আমার মেয়ে 
অপ্রচুর পাস্তা টাইপের খাবার পছন্দ করে যে কারণে আমি অলমোস্ট এভরি সেকেন্ড ডে পাস্তা টাইপের খাবার তৈরি করি ওর জন্য শুধু ওই না আমিও পছন্দ করি তো অনেকে ভাবতে পারেন এই মেয়ের ব্লগে শুধু পাস্তা নুডলস ম্যাকারোনি স্প্যাগেটি দেখা যায় হ্যাঁ এটা আসলে আমাদের প্রধান খাবার ভাতের পরে আমার প্রধান খাবার ছিল বিরিয়ানি কিন্তু আমার মেয়ে এতটা বিরিয়ানি পছন্দ করে না ও পছন্দ করে পাস্তা টাইপের খাবার যে কারণে আমি বিরিয়ানি থেকে একটু সরে এসেছি ইদানিং পাস্তাই বেশি বানাই এই তো এটাই তার মূল কারণ রাতের জন্য ডোইনার তৈরি করে ফেললাম আজকে করেছি গরুর মাংস ডাল বেগুন ভাজি ফুলকপি আর আলু দিয়ে একটা ভাজি ডালের উপরের কালারটা দেখে একটু অবাক হতে পারেন অনেকেই আসলে ডালের উপরে আমি দিয়েছি ড্রাই ধানিয়া লিপস আমার ফ্রেশ ধানিয়া লিপসটা ছিল না শেষ হয়ে গিয়েছিল তাই আমি ড্রাই ধানিয়া লিপসটা ইউজ করেছিলাম যে কারণে ডালের উপরে এরকম দেখা যাচ্ছে একটু অন্যরকম কিন্তু ফ্লেভারটা একেবারেই ধনিয়া পাতার মতো আমার ব্লগগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ